Sông Chơi Quỳ. President, please be seated. President, veuillez vous asseoir. The court is now back in session. Reprise de l'audience. And it is now time for the submission from the defense team for Mr. Kyu Song Phong. You have the floor now. Counsel. Thank you, Mr. President, Your Honours, everyone in and around the courtroom. I would like to make a response to the OCP's appeal against JCE3. Eu égard à l'appel interjeté pour l'entreprise criminelle commune de type 3. As your honors have read my our response and comme honorable juge vous l'aurez certainement lu dans notre réponse. After your honors have heard the oral uh, submission by the co-prosecutor et vous avez tout naturellement entendu les arguments exposés à l'oral par les co-procureurs. None of the arguments of the co-prosecutors in relation to JC number three can convince that the Supreme Court chamber that the appeal in is admissible. Que l'appel est recevable. As I said, none of the arguments of the co-prosecutors can convince uh, your honors, and nor can they convince your honors that uh, JZ number three is applicable to the ECCC. What we have just heard has made our responses in a writing. On 28 January 2015, to the OCP's appeal, even more convincing document F11 slash one. I would like to emphasize a few main points before answering your honours. Question on the definition of JCE three. Avant de répondre à la question que vous nous avez posée à tous sur la définition de l'entreprise de type trois. I will now address your honour in relation to four different grounds. Les raisons pour lesquelles l'appel de procureur est quatre fois irrecevable. Want your honour to dismiss that this appeal. Number two, I will address your honours in relation to the principle of legality prohibiting your honours from applying JCE number three to ECCC. And after the two points, I will provide our, my answer to the question of the Supreme Court Chamber on the definition of JZE 3. As I said, Your Honours, uh, the OCP's appeal is inadmissible on four different grounds. Ground number one. The appeal is inadmissible because the co-prosecutors have no interest in litigation.
The co-prosecutors did not appeal the trial chamber's judgment, but a decision which was issued at trial. They have written expressly in their appeal, Quote, for further clarity, the co-prosecutors reaffirm that they do not intend to appeal the dispositive part of the judgment or any factual or legal findings in that judgment. End quote. This is a quote from the document E31 3/3/1 paragraph 10. The co-prosecutors were not harmed by the judgment. They therefore cannot appeal the case 002/01 judgment. In relation to ground number 2, the appeal is also inadmissible because the co-prosecutors have not filed the appeal to the competent court. The Supreme Court Chambers, the Supreme Court Chamber is now ceased of case 002-01. And the Appeal of the co prosecutor did not uh, based on the judgment of uh, case 002 slash 01. This morning, we heard uh, the co prosecutor quoted uh, the testimony of witnesses from other case, not a case 002 slash 01, in order that they can base uh, the, those testimony on their appeal. Co-prosecutor referred to the civil party Ahmad Sophia in relation to the treatment of Cham. Ground number three. The appeal is inadmissible because the co-prosecutors have waived the right to appeal. So the co-prosecutor did not have the standing to file the appeal, in another word. The co-prosecutors made a first attempt to appeal a decision which they were not satisfied with. However, they did not use all the procedural means at their disposal, particularly the co-prosecutors did not rely did not file the appeal uh, in accordance with the internal rule of the ECCC. Rule 74.2 Rule 74.2 states about the right of the co-prosecutors to file an appeal. Against a decision or, or an order of the co-investigating judges. The co-investigating judges issue a closing order on 15 September 2010, which uh, stipulated about uh, JCE 1 and 2, not JCE 3. And then, the, then the trial chamber 
rescinded or removed uh, the JCE3, which uh, was requested by the co-prosecutor to be applied before this chamber. The decision of trial chamber was issued on uh, 7 August 2014. That decision was filed on the case uh, 002 slash 02, said uh, the lawyer, in paragraph 691. And there you can find uh, the finding about JCE. And the chamber stated that the JCE 3 did not exist in the international customary law before 1975. So the chamber will not uh, decide on the issue of JCE 3. So the co-prosecutor do not justify the need for intervention, especially by the Supreme Court chamber on the issue. The issue has already been tried twice, twice, Your Honor, consistently, once before the pre-trial chamber and another time before the trial chamber. The Supreme Court chamber does not need to intervene merely because the co-prosecutors are not certified with the established jurisprudence. Therefore, for the four reasons I have just stated, Your Honor, I must declare the OCP's appeal inadmissible. In the one that your honors decide to consider the merits of the OCC, OCP's appeal, your honors have no choice but to affirm the conclusion of the pre-trial chamber and the trial chamber that JCE 3 is not applicable to the ECCC under the principle of legality. And now I am addressing your honors in relation to the principle of legality which prohibits the applicability of JCE 3 before this chamber, ECCC. The Supreme Court chamber is well is well informed of the principle of legality. It is because your honors have set guidance for the ECC judges to comply with. The co-prosecutors have made an exaggeration and inundated your honors with jurisprudence and national legislation which are not relevant. They even, they even distorted this jurisprudence and national legislation in order to make your honors come to believe that both the pre-trial chamber and the trial chamber have committed errors by concluding that JC3 was applicable, was not applicable to ECC. In making a correct and objective analysis of their arguments, your honors will find that JCE 3 was not recognized under Cambodian and international laws between 17 April 1975 and 6 January 1979. The notion of JCE3, as we argue before this chamber, was created only after July 15, 1999. Last but not least, the co-prosecutors are unable to prove that JCE 3 was foreseeable and accessible to the accused at the time of the alleged crime. 
it is impossible for the co-prosecutors to prove it. Impossible. And it is impossible for the co-prosecutors to find any evidence de une to show that GCE3 did exist before the alleged facts. Nearly, nearly 40 years after the alleged facts, the pre-trial chamber and the trial chamber, faits, which are composed of professional lawyers and judges experienced in international criminal law and had at their disposal, disposal all the resources which did not exist in 1975, were not able to assert the existence of the JCE3 in 1975. So, was JCE 3 foreseeable and accessible to Mr. Kyuzum Phan in 1975? The answer is absolutely not. Cette question se répond à elle-même. Il ne le pouvait absolument pas. No matter how hard the co-prosecutors have tried, JCE is still not applicable to the ECCC. In, in answering to the question of the Supreme Court Chamber on the definition of JCE 3, I would like to give my response as follows. Let me recall the question of the Supreme Court Chamber on the definition of JCE 3. Does JCE 3 include only crimes that the perpetrator actually foresaw or all crimes that were merely foreseeable? To answer your question, Your Honours, I will start by saying that foreseeability is clearly personal to the accused, that is to say, subjective. Foreseeability is not an objective element and is not in the sense of foreseeability in general. The crime must have been subjectively foreseeable according to the information available to the accused at the time. Therefore, to say that the accused willingly took the, ra the risk so that the crime may have been committed. Foreseeability should be established based on the accused and on the basis of the information available to the accused at the time he supposedly joined the JCE. On this particular point, Your Honours, I refer, Your Honours, in particular to paragraph 365 and 411 of the Bretonin Judgment of the ICGY Appeals Chamber, dated 3rd April 2007, and paragraph 86 of the Kwajka Judgment of the ICTY Appeals Chamber on 28 February 2005. I would add that a general foreseeability that the crime may have been committed is not sufficient either in fact or in law. Only foreseeability of the crime resulting from the furtherance of the JCE common purpose is relevant and necessary. On this last point, I refer your honors in particular to paragraph 158 of the Garkham Bisti 
judgment of the ICT or appeals chamber dated 7 July 2006. Or I may refer your honor to paragraph 83 of the Quaka judgment that I have already mentioned. Therefore, JCE 3 only includes crimes that the perpetrator actually foresaw. However, let me reiterate that JCE 3 was created only after 15 July 1999. So it was beyond the temporal jurisdiction of uh, this donc, uh, chamber. Tout à fait de la de cette to conclude, I insistently urge your honors to declare the co-prosecutors appeal inadmissible. À pour Thank you, Mr. President. Mr. Lawyer, could you clarify for the chamber what the word did you use? Did Quel était le the mot que vous avez utilisé? actually foresaw or Donc, uh, was it foreseeable to uh, ah, prévu, uh, the accused? Ou est-ce que c'était prévisible? Could you clarify this point? Est-ce que vous point? pourriez éclaircir ce point pour nous? Lawyer. La défense. When we prove the mode of responsibility in particular in particulier pour le CC3, The accused, accusé, if uh, he does not know that uh, si the mode of this, this responsibility, JC3, did not exist, how could uh, we hold the accused responsible for such a crime since uh, that crime was not crime accessible to the accused? This mode of responsibility, JCE, was created only after uh, 1999. So how could uh, you, Your Honor, uh, hold the accused to be responsible for the crimes uh, which were not uh, stipulated uh, before that period of time? Judge Yanarin, I have a question. Could you please be more, more, be more specific on your submission? So the question might be similar. Donc, la the trial chamber, la chambre de première instance, convicted Nguyen and Kyusampong on, on, on uh, Different charges, pour différents chefs d'accusation, namely evacuation, évacuation persecution, persecution, execution, and other inhuman acts. Et autres actes inhumains. And these uh, crimes, ces crimes, were resulting from the common purposes. Provenaient de l'objectif commun, résultaient de l'objectif commun. These crimes were not part of the common purpose. Ces crimes ne faisaient rather. pas partie de l'objectif commun, plutôt. The co-prosecutor then co filed the appeal ont déposé leur appel because uh, they thought that uh, the trial chamber did not convict the accused uh, les accusés based on the common purposes. De cet objectif commun. So, as you said, Donc, if vous dit, si this mode of responsibility was not de accessible de to the accused, then the accused accusés, should not be held accusés, responsible criminally. Du point de vue pénal. 
So did you want to say that uh, the accused should not uh, be held responsible ne devrait pas at être all? Euh, comme étant responsable du tout. Lawyer. Let La me défense. backtrack a little bit. Je vais un petit peu en arrière, mesdames et messieurs les juges. The first point is about the inadmissibility of the OCP's appeal. De appel des the chamber is now seized of a case 002 slash 01, not a different case. Procès 00201 et pas une autre affaire. The accused, we, the defense for the accused, Nous, la de, euh, have filed an appeal against uh, the trial chamber judgment in case 002 slash 01. However, as I said, the appeal of the co-prosecutor did not file against uh, the decision of uh, the judgment of case 002 slash 01, but they tend, they filed an appeal against one decision, une decision of a of the trial chamber. So de in my submission, this kind of appeal is inadmissible argument, je dis que cet appel because pas it's not uh, within the case before us. Parce que cela ne concerne pas le procès sur lequel and nous nous penchons. And in relation to your question, en ce qui concerne votre question, Does the accused need to be aware of the mode of responsibility mode de responsabilité JCE3? De le CC3? I would like to quote a decision. Une décision. I would like to quote a, a jurisprudence or the decision uh, which is only available in English, so I will read it in English and, and I would like to, to ask interpreters to help in rendering it into my aux, language. Uh, de bien vouloir en faire une traduction en Khmer également en français. Sakram Robot. ICTY. It is I. It is a, a case from ICTY. IT 99 plus 36 plus A. 99 bar 38. Document bar F. A. Document F. 30. Slash 11. 30.1.7. Point 11.1.7. Point 17. It is an appeal judgment of ICTY dated 3rd April 2007. So I would like to quote Je vais donc le citer. from paragraph 365. The mens rea required for finding of guilt differs according to the category of joint criminal enterprise liability under consideration. Where convictions under the first category of JCE are concerned, the accused must both intend the commission of the crime and intend to participate in a common plan Aim at commission. For the second category, joint criminal enterprise liability, the accused must both intend the commission of the crime and the commission of the crime. The accused must be shown to have personal knowledge of the nature of the crime. The accused must be shown to have personal knowledge of the nature of the crime. The accused must be shown to have personal knowledge of the nature of the crime. The accused must be shown to have personal knowledge of the nature of the crime. The accused must be shown to have personal knowledge of the nature of the crime. The accused must be shown to have personal knowledge of the nature of the crime. The accused must be shown to have personal knowledge of the nature of the crime. The accused must be shown to have personal knowledge of the nature of the crime. The accused must be shown to have personal knowledge of the nature of the crime. The accused must be shown to have personal knowledge of the nature of the crime. The accused must be shown to have personal knowledge of the nature of the crime. The accused must be shown to have personal knowledge of the nature of the crime. The accused must be shown to have personal knowledge of the nature of the crime. Four convictions under the third category of JCE, the accused can only be held responsible for a crime outside the common purpose if, under the circumstances of the case, 
One, it was foreseeable il était prévisible that such crime might be perpetrated by the one commis par l'un or other members ou l'autre des membres of the group. du groupe. And two, Et petit the deux, willingly a that risk, délibérément pris ce risque the crime must be shown to have been il faut prouver que l'accusé en particulier pouvait particular. prévoir un tel crime. Fin de citation. So in relation to JCE 3, Donc en ce qui concerne l'entreprise qui est bien connue, commune de type 3, il est clair que la langue utilisée dans ce jugement est que l'accusé avait l'intention de participer ou de délibérément prendre le risque. Et la deuxième partie de ce jugement, on dit que l'accusé doit, doit être en mesure de prévoir ce qui pourrait se produire Donc, dans le contexte de la question que vous avez posée, Monsieur le juge, donc l'entreprise comme criminelle commune de type 3, bien l'accusé doit être euh, conscient du crime qui est commis également. Donc, l'accusé aurait donc pu prévoir To be committed. And they, these two points are the main points of the JCE3. Deux points principaux abordés par l'entreprise criminelle commune de type 3. Donc là, on parle de la prévisibilité. Et on ne peut pas se fonder uniquement sur cette prévisibilité. Mais l'accusé lui-même doit être conscient qu'un crime pourrait être commis comme étant la résultante de tout cela. Alors, je crois que uh, votre counsel, point est tout à fait uh, clair, uh, uh, maître. Peut-être un petit éclaircissement concernant le point um, euh, relatif au, au procureur, parce que hier, nous avons argument, uh, entendu un argument to, uh, concernant uh, uh, le CC qui mettait en lumière le dol éventuel comme étant une forme d'intention. Aujourd'hui, le co-procureur est retourné au abordé par les tribunaux ad hoc. Dolus eventualis and recklessness combined. Il y avait donc le dol éventuel et la négligence. Donc, en disant que la négligence était supérieure, était plus large que le dol éventuel. Donc, nous posions cette question au parti en novembre. Nous nous posions la question de savoir undertaken could have broadened si um, the uh, examples of national jurisdictions that utilized the Dolus Eventualis concept uh, um, at the uh, you know, date um, relevant for, for the uh, Khmer Rouge uh, pour les dates concernant uh, les Khmer prosecution. Rouge et l'accusation des Khmer Rouge. Not prosecution, but the criminal, the plutôt, alleged criminal. Uh, les uh, criminels. Uh, L'aspect criminel. Alors, je connais bien ce concept de dol éventuel, puisque j'ai grandi en Pologne. Je connais le droit polonais, et donc je pense que la négligence pourrait avoir un meilleur écho chez les avocats qui connaissent le droit américain et la common law. 
rather used sweeping uh, attributions and it is thus difficult to entangle and, and Donc, you can interpret different things out of it and indeed this is what the uh, parties do et not only before this court but before the ICTY still Donc, uh, they le do. Cas, uh, the, the, the they TBY. interpret what is more uh, mm, on voit que les parties interprètent ce qui uh, est plus uh, so, à leur um, avantage. Uh, uh, J'aimerais que l'on puisse on this, uh, on this élaborer part of the les choses. Brief that argued Donc that les it was procureurs a, um, ont dit que c'était un principe uh, the, de um, droit. JC3 modus uh, of uh, responsibility could be uh, used. Que des modes de responsabilité de l'ECC and, and this I would see deriving also from the national Donc, jurisprudence that or the jurisdictions de la that uh, just the international uh, plutôt que de la juridiction internationale. Thank you for the question. L'accusation, merci d'avoir posé cette question et je vais essayer d'expliquer notre compréhension de savoir comment la mens rea diffère d'une forme de responsabilité d'une entreprise criminelle commune. Ce qui rend les choses difficiles ici, c'est que nous venons tous de systèmes différents et je pense que nous avons tous les mêmes concepts généraux en matière de châtiment, de conduite, où il y a des conséquences qui sont probablement connues par les accusés, mais nous utilisons des formulations légèrement différentes. Lorsque l'on parle, et je pense qu'il est important de faire un distinguo entre ce que nous avons dit hier, concernant le CC1, la forme de base, et la présentation que nous faisons maintenant concernant le CC3. Pour faire le distinguo entre les deux. Si on la troisième catégorie, nous incluons le concept et on applique le concept de base du droit civil de dol éventuel et pas de négligence. Nous appliquons à des crimes prévisibles aux coparticipants à un crime. Lorsque les accusés peuvent prévoir le risque et donc accepter qu'il risque de commettre un crime, ça c'est la différence que nous faisons entre le dol éventuel et la négligence. La négligence ne exige pas que les accusés aient accepter le résultat de leur comportement. Le dol éventuel est un concept éventuel où l'on exige que l'accusé est en mesure de pouvoir prévoir le risque de par ses informations qui lui sont disponibles. Et donc, It sur cette cinquième question, nous sommes d'accord. L'accusé uh, pouvait with comprendre with ce risque et That's donc l'accepter. We et donc, uh, cela n'est pas la même chose que ce que nous avions dit hier par rapport à la forme de base, le type 1, c'est-à-dire que l'intention inclut ce que l'on appelle le dolus directis en euh, droit civil. L'intention, pour nous, ne veut pas simplement dire que c'est le crime qui visait, mais le crime, et il y a plusieurs façons d'exprimer ça, That there is a likelihood that the crime is going to Et donc, ça inclut également qu'il y a une susceptibilité trial judgment, pour le crime de se produire. They've used the word substantial likelihood. Et on a utilisé euh, la probabilité substantielle. Et donc, c'est appliqué pour l'évacuation de Phnom Penh, notamment, ou les euh, mouvements, euh, de dépla les déplacements forcés. Et dans l'une des questions que vous avez posées, je crois que c'était la deuxième question que vous avez posée, parler du cours ordinaire des choses, eh bien, le crime pouvait ou pouvait survenir ou surviendrait, bien ça ne pouvait pas être surviendrait parce que rien à l'avenir n'est prévisible. To say the, in the ordinary course of events, the crime could occur. That's an expression that I think is very close to substantial likelihood. 
euh, ce projet va bien, ça, ça ressemble fortement à cette euh, susceptibilité. Je l'ai dit hier, l'entreprise criminelle commune ou d'autres tribunaux ont conclu que, notamment pour l'affaire euh, Lukic contre about, Lukic, um, That the commission means either on parlait de la commission, la commission signifiait qu'on avait l'intention de faire ce crime ou qu'on était conscient de la probabilité que ce crime pourrait survenir. Donc d'autres tribunaux ont utilisé euh, cela pour d'autres modes de responsabilité. Nous ne pensons pas que cela fasse sens d'exprimer les choses différemment, ça ajoute à la confusion. Si vous avez une opération militaire et que vous connaissez la probabilité substantielle que vos ordres vont entraîner des crimes, eh bien vous êtes tenu pour responsable d'avoir ordonné un crime. Pourquoi est-ce que cela serait différent si une autre personne contribue à l'ordre qui est donné d'accomplir une action Il apporte une contribution substantielle tout en sachant qu'il existe une probabilité substantielle que ce crime survienne. Pourquoi est-ce que l'on devrait traiter ces deux choses de façon différente Donc je crois que l'on pourrait tous bénéficier d'avoir une langue cohérente. Dans la pratique, il ne va pas y avoir de différence. Si l'on utilise dans le cours ordinaire des choses, ou si l'on utilise la probabilité substantielle. Si vous regardez comment les différents systèmes appliquent tous les concepts de mens rea qu'ils ont, eh bien vous verrez que lorsque l'on se base sur les faits, eh bien tous les systèmes concluent que les conduites criminelles, que lorsque l'accusé sait qu'il y a une bonne probabilité qu'il y ait un crime, eh bien ceci fait l'objet d'un châtiment. Voici la distinction que nous faisons. Nous ne pensons pas que le dol éventuel fasse partie du type 1. Le type 1 inclut le... Dolus Directus. Le juge. Oui, je me souviens également... Alors, pour ajouter la confusion, je pense que euh, euh, le conseil de Kiosampan avait euh, donné, donc, par exemple, les, par la 395 96, et que cela appartenait au type 3, et donc que on ne pouvait pas condamner JC sur la base de, euh, But, uh, du euh, le CC uh, et du caractère donc tout ce concept de what really CC, c'est juste un nom, et ce qui compte, c'est uh, ce qui était uh, exigé is, des uh, accusés, the, uh, the, the, the wrong in his conduct, et de voir ce qui était mauvais dans uh, sa this norm conduite. Was at the time. But I, Thank you. Thank both parties, et si c'était prévisible uh, for, for à l'époque. Voilà, mais euh, voilà, je vous demande donc cette réponse. Je ne réponds aux questions s'il y en a, mais si on n'a pas donc on me demandait de faire quelques citations hier, donc mon collègue M. Leisac devait le faire, donc lorsque ce sera approprié, nous sommes tout à fait disposés à le faire. Meanwhile, uh, I of course retrieved the paragraph 555 of the judgment which attributes uh, seemingly 
the, the, the deaths of the uh, three officials um, to under the uh, chapter's title murder. Uh, although not quite explicitly, but uh, any other citation, uh, and, and, and of course all the footnotes uh, accompanying it, but uh, any other citations will be welcome. Uh, yes, uh, thank you, uh, Judge Millard. Uh, we were actually, we were referring, uh, I did want to uh, briefly address that, but we were referring to um, the discussion yesterday about the evidence relating to Udong, uh, and I had promised to, uh, to, to come back to you with some uh, uh, specific uh, references, uh, sites to uh, uh, references. So uh, let me uh, um, uh, give you those references. Um, and, and the issue here um, was, uh, what evidence is there uh, to show that Kyu Pan or Nunchea, for that matter, uh, knew of um, what it, uh, any atrocities or crimes that had taken part in Udong when they were discussing this as part of a, a model to go forward with the evacuation of Phnom Penh. Um, I had mentioned that we had heard from Steve Hedder in this courtroom. Uh, that was on the 10th of July, 2013, uh, 14.33 through to 14.40 in the afternoon and 15, 15.12 through to 15.14. Um, Header, who you all Entre are familiar with, uh, actually went to Udong the day after uh, the Khmer Rouge had taken out the uh, population of 30,000. Uh, he went up there the very next day. Um, he said there was um, only a handful of people who were left, maybe a couple of dozen who he spoke to, who provided him information on what had taken place, uh, including that uh, there had been executions on the spot of categories of people. Uh, as I mentioned, too, he, he actually saw some body, bodies that had been left behind of, of six, uh, about six uh, Buddhist nuns. Um, I mentioned Nu Mao yesterday. He also testified about the Udong evacuation. Uh, he had been a commune level cadre in Udong district. Uh, you'll find his testimony on the 19th of June 2013 uh, at uh, 9.20 in the morning and 11.31 to 11.33. He talks about information he received at a commune meeting about the people being evacuated and talks about there being many casualties, people dying from starvation and disease because they were moved to an area where there was no food. Um, the third source the person who testified source, here, who I want to uh, make sure you're aware of, um, is expert Philip Short. Um, he had conducted research on this, what took place in Udon, interviewed local villagers, uh, among other things, and he had written in his book um, dans son livre, about the population being evacuated, population, evacuation uh, and population. what he had been told which is that officials in uniform, soldiers, were separated from the rest, led away, and killed. Uh, he testified about this uh, on the 7th of May, 2013, the afternoon around 1334 to 1338. And when he was asked about what he had found about Udong, he described it as, I quote, consistent with what had happened before and, of course, with what happened I'll note that Short was not the only expert, uh, an Alors, author who looked into Udon who reached this conclusion, David Chandler, who also Udon testified avoir, uh, here in his book, David Tragedy of Cambodian aussi, History, E3, 1683, page 231, um, talked about uh, 20,000 people being led off out, out into the countryside where class enemies among them were qui, executed. Uh, ben Kiernan also, in his book, ben également, uh, son talked livre about the evacuation. De uh, this is in the Pol Pot regime, E3, 1593, page, page 80. Uh, talking about the evacuation and executions of uniform Lonnol soldiers. Um, 
last two things that I think are most pertinent to the question you asked um, about Q some Khan's knowledge of what took place in Udon. Um, there is a speech uh, that Q some Khan gave while he was in North Korea uh, on the 5th of April 1974. En Corée du Nord, so, le 5 avril 1974, uh, to three weeks after Donc, the Khmer Rouge had uh, captured Udong and evacuated uh, the people out. La, la uh, the speech you'll find at Udong, in E3 slash 167, E3 167, and it included a reference to what had taken place Udon, in Udon. This is what Q. Sampan said that day. On 18 March, our people's mars, National Liberation Armed Forces gens, liberated another city, Udon, by annihilating all en the puppet soldiers along with the reinforcements. In other words, over 5,000 Enemies were eliminated, 1,500 of whom were captured, end of quote. This is significant, obviously, because it shows Hugh Sampan was in the loop. He was receiving detailed reports about what took place in Udon. And the other document I want, uh, to, uh, piece of evidence, to bring to your Honor's attention, um, because of the importance of Udong to the Cambodian people, this being a historic um, royal capital, um, there was significant public reaction to some of the atrocities that took place there. And in uh, document E3-195, uh, which, was a, which is a uh, report from the U.S. Embassy on the 9th of April 1974, uh, there is a description of an open letter that was written to the leaders of the Khmer Rouge by the Supreme Patriarch of the largest Buddhist sect in Cambodia. And this was something that was broadcast on the radio. And the Supreme, the leader uh, of this Buddhist sect, uh, this is what uh, the report describes him saying. Quote, His Eminence took the KC, the, the U.S. Embassy reports used KC as a shorthand reference for the Khmer Rouge, took the KC to task for the destruction of Udong with its many pagodas and cultural treasures, and pointed out that they are serving North Vietnamese genocidal expansionist goals by continuing to kill innocent fellow countrymen. He appealed to the KC to show compassion by allowing villagers to return to their native land and monks and laymen to return to Udong. Um, so, the, the point of this document, of course, uh, Your Honors, is that there simply is no issue, or can be no issue, that Q. Sampan and the other leaders were aware of what took place in Udon, both through their own internal communication systems and from the public statements uh, that arose as a result, including this letter. Uh, from one of the top Buddhist leaders in the country. Um, Your Honor has already um, uh, noted what I was going to uh, say in regard to the uh, uh, issue of the uh, uh, inclusion of the law no killings. Uh, as you indicated, the first sentence of the findings of murder um, includes a reference to the, uh, those top officials and a cite to that, uh, uh, cite to that paragraph. Um, and let me just say one, a couple more things uh, uh, on that issue. Um, the the Q. Sampan statement uh, that I mentioned to your honors, um, this was not, uh, as counsel indicated, a normal statement made in the course of war warfare. There are plenty of those in the record which we are not citing, where Q. Sampan, in the role that he had, is trying to rally, rally the forces. This was not that. 
This was a decision, an announcement of an intent to kill the top leaders of the law and regime, not to kill soldiers in combat, to kill the top leaders, civilian and military. That is unlawful. So, um, I don't think that the defense can dismiss this Partant, je ne as pense pas que talk la in the time of warfare. Défense puisse assimiler ces I neglected to mention one thing also to your honors, uh, which is the evidence that Q. Sam Khan himself wrote la... these statements. Le fait que que um, qui a écrit we heard ces from a number of cadres who worked at the command headquarters, uh, and uh, two of them uh, spoke to this issue. Deux de ces uh, one, ont parlé. Uh, an individual named Il Kim Vun, uh, who worked at uh, an office called B20, which in the pre-75 period dealt with um, uh, publications on behalf of Funk and also sending uh, uh, reports that would be broadcast. He testified um, that the statements uh, that they would send came from Q. Sampan and P. Pun, again, who testified that uh, the main thing he saw Q. Sampan doing at S-71, uh, the party headquarters in the pre-75 period, was writing. In his words, he was writing documents all the time. So any notion that these were not statements coming from Q. Sampan uh, is refuted by the testimony of this witness. Um, one last point before I, I sit. Um, we've heard the assertion uh, that Q. Sampan was a symbolic leader uh, who had no voice. Um, that he hadn't become a full rights member of the Central Committee uh, to 1976. Uh, I do want to direct your honors to one significant piece of evidence on that. Uh, Ng Siri um, himself, in an interview, stated that um, before Q. Sampan became a full rights member in 1976, before that, he was a de facto member of the Central Committee. Uh, you'll find that in uh, interview E3 slash 3198. Uh, I am not going to address the wealth of evidence that we have put before both the trial chamber and addressed in our briefs about the actual role of Q. Sampan, his participation uh, in standing committee meetings, uh, the fact that he worked, lived and worked together with Pol Pot and Noon Chea on a daily basis not only in the pre-75 period at S-71 and B-5, uh, but at K-1 and K-3, the party headquarters. Uh, after, we've heard from many witnesses in this courtroom uh, who worked at K-1, who worked at K-3, who worked at that, who described the relationship between these three people, how they were together, they worked daily. When there were significant meetings, when the zone leaders came in, the three of them were there. And in Q. Sampan's own words, um, talking about Pol Pot and Noon Chea, uh, we did nothing separately. Nous ne faisions rien that was Q. Sampan's own description of his relationship with Pol Pot de and de sa relation à um, Pol Pot et Nyonchea. So to call him a symbolic leader Donc, in our respect simply does not accord with the evidence. Avis, ne pas um, aux de this preuve. is a man who, who worked within the very inner circle of the top regime. And I think du... I've I've uh, covered de, de uh, du uh, the issues here, uh, uh, so unless you have any further questions about Udong si uh, or the Lonol uh, executions, uh, sur, uh, I will uh, see the floor. Lonol, je serai ravi Thank you. Monsieur le Président, avec votre Monsieur autorisation, 
s'il n'y a pas de questions et que euh, je bénéficie de quelques minutes pour euh, évoquer les questions euh, qui viennent d'être évoquées avec cette autorisation et peut-être aussi un, une observation sur euh, M. C3. Also uh, make some remarks on oh, JCE3. I beg your pardon. Uh, I'm sorry, before, uh, sorry to interrupt. Uh, uh, I've been informed je one of the sites I gave you was to uh, the wrong document, so uh, I want to make sure that that's uh, uh, corrected. Uh, the King Suri interview, uh, where he testifies, or where he stated that Q. Sampan was a de uh, facto member of the Central Committee before he became a full rights member, is actually document E3573. E3 slash 573. Uh, I think I gave you, uh, uh, I think I gave you a wrong, uh, the wrong reference for that one. So. Donc peut-être d'abord un point de so, précision sur l'entreprise criminelle, l'entreprise criminelle commune. Joint de forme, de forme 3, simplement pour faire un renvoi à nos écritures F11 bar 1, et notamment au paragraphe 75, où nous mentionnons, puisque nous avons parlé du droit national, où nous évoquons le droit national cambodgien à l'époque, et sur le fait que, quel que soit le nom qu'on qu lui donne, euh, l'entreprise, les principes et les éléments constitutifs de l'entreprise criminelle commune n'existaient pas en droit cambodgien euh, à l'époque en 1975. Donc ça, c'est un, un, un rappel. Euh, un point aussi sur euh, Oudong, euh, en écho à ce que vient d'indiquer M. le fils du coprocureur, euh, sur Short, puisqu'on nous dit Short a évoqué euh, ce qui s'est passé à Oudong, sachant que Short euh, est un expert sur la question et que la question est de savoir, et ça lui a été posé dans le cadre de son interrogatoire par la Défense, euh, quelles étaient ses sources exactement. Et voilà ce qu'il dit à propos de Moudong, c'est le document E1-190.1, c'est un petit peu après 13h37 et 25 secondes à l'audience du 7 mai 2013, et on lui demande ses sources sur Oudong et il dit qu'il a discuté notamment avec les villageois. La question qui lui est posée est la suivante. Quand vous avez discuté avec ces villageois, est-ce que des gens qui avaient vu personnellement ces événements ou bien les décrivaient pour vous Alors en français, la réponse est oui, ce qui est un petit peu bizarre, mais je m'attache à la phrase suivante. Avec combien de personnes de cette région avez-vous parlé de ces événements si vous vous en souvenez Réponse. Difficile à dire. J'ai parlé avec un certain nombre de villageois au sujet de thèmes divers. Parfois, les gens ont fait allusion à cela. Au moins une ou deux personnes qui ont parlé d'Oudou. Mais je, me, je ne me souviens pas du reste. Donc, si on veut se fonder sur l'expert short sur cette question de Oudong, il nous dit lui-même qu'il aurait parlé à une ou deux personnes et ses souvenirs ne sont pas précis. Donc ça, c'est un premier point. Euh, également, a été souté euh, le témoin Noumao. Alors, le témoin Noumao, il a une histoire particulière parce qu'il euh, avait été appelé précisément pour... Euh, Uh, essayer de conforter Pipoun sur la question de la décision d'évacuation. Mais compte tenu de son témoignage, de la confusion de son témoignage, même la Chambre uh, n'avait pas pu s'appuyer sur son témoignage sur ce point. Toujours est-il que lorsque la question lui est posée sur uh, Oudong, alors c'est vrai qu'il a eu of, uh, Udong, des fonctions à l'arrière uh, au moment de la guerre, mais voilà ce qu'il dit. C'est à l'audience du 19 juin 2013, document E1-209.1, et c'est un petit peu à, avant euh, 11h36 et 37 secondes. Question, avez-vous personnellement vu des gens qui ont été évacués du Dong Réponse, non, je ne l'ai pas vu moi-même. Et juste après 11h36 et 30, euh, 37 secondes, il dit « Je n'en ai pas été témoin personnellement ». Et après, il explique « Mais à cette réunion, 
il y avait des représentants de chaque commune qui venaient et parlaient de leur succès et de leur victoire contre les forces adverses à Oudon. Donc, ce témoignage vient faire écho à ce que j'indiquais ce matin, à savoir que lorsqu'on parle de déplacement de population ou d'évacuation de donc à ce moment-là, nous sommes en plein conflit armé et que ça correspond à ces avancées ou ces reculs de, de, des diverses forces armées puisqu'il y a eu des allers-retours et fin. Ça n'a jamais été un point statique. Il y a eu des victoires euh, du côté de l'ONNOL et des victoires du côté des forces du Foucault. Ça, c'est euh, une précision que je voulais apporter. Ensuite, un élément qui est important parce qu'aujourd'hui, euh, on a cité un certain nombre de choses en disant M. Kiosampan, euh, il était membre de de facto, euh, que, en fait, euh, il avait plus de pouvoir qu'il ne veut bien le dire. Mais il y a quand même un principe qui est important et un principe qui fait partie de ce que la Chambre a reconnu au paragraphe 777 de son jugement, qui est de dire dire que Which cette révolution euh, des Khmer Rouge, je raccourcis, cette révolution était fondée sur les principes du secret, de l'indépendance, de la souveraineté, du centralisme démocratique et de la collectivisation. Et je passe. Et elle a commencé par le principe du secret. Et ça, c'est un élément dont je n'ai pas suffisamment parlé, peut-être au cours euh, de ces débats, mais nous l'avons euh, mentionné, bien sûr, dans notre mémoire d'appel. Et ce principe du secret, c'est quelque chose qui a été mais, constamment rappelé par tous les témoins qui sont venus euh, euh, déposer devant cette chambre. Je, je pense que si on faisait une recherche sur le nombre de fois où ce principe du secret a été euh, évoqué, on aurait un nombre absolument colossal. Et ce principe du secret... C'est quelque chose qui a été également rappelé par M. de Sampan et qui a sous-tendu tout le mode de fonctionnement, y compris des dirigeants de démocratique. Donc de dire que oui, peut-être on a des PV, des copies de PV encore, une fois, de certaines réunions du comité permanent au cours desquelles que Sampan aurait été noté présent. Je rappelle qu'il n'y en a que deux où on évoque euh, un moment où il aurait pris la parole et à chaque fois j'ai précisé que c'était des domaines et vous avez les PV euh, euh, au dossier c'était des domaines particuliers qui correspondaient à son attribution et ne pas avoir en tête que ses limites à ses fonctions à ses attributions correspondent les informations qu'il recevait ne correspondent pas, même pas aux propres constatations de la Chambre, puisque elle même a rappelé que le principe du secret, c'est le premier principe de l'établissement de ce régime et Là encore, la question reste entière sur « mais si c'était membre, mais pourquoi si c'est membre de facto alors qu'on pouvait le faire devenir un membre à part entière ?» Pourquoi est-ce qu'il a fallu attendre si longtemps C'est bien qu'il y a un moment où il y avait des limites qui étaient effectuées par rapport à ce qu'il devait savoir ou pas savoir en fonction de son rôle. Et jamais, 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 la Chambre n'a pu trouver un rôle en lien avec des activités criminelles. On a parlé de son rôle à un moment ayant entré avec le commerce. On a parlé de son rôle, de son rôle dans l'accueil des délégations diplomatiques, de son rôle dans certains discours euh, euh, à l'extérieur euh, euh, du camp Puchéa démocratique, mais on n'a jamais parlé de son rôle, ni dans les fonctions militaires, ça a été euh, validé et reconnu par la Chambre. Et ça, c'est un point qui est important sur la question des pouvoirs militaires, puisque je rappelle que dans le cadre des évacuations ou des déplacements de population, ou en tout cas de ceux qu'on dont on, on a pu prouver l'existence dans le cadre de ce procès 02 par 1. Ces évacuations qui sont le socle pour dire que c'est le mode opératoire récurrent, ça a été dit par les militaires, ça a été dit par Nguyen Chia aussi, ça a été dit par un certain nombre de témoins. Toutes ces déplacements de population, s'il y en a eu plusieurs, eh bien étaient de la responsabilité des forces armées. Donc voilà dans quel contexte vous devez envisager, envisager les faits. Et encore une fois, ce principe du secret où on nous dit qu'il savait tout tout le temps, non, ce n'est pas vrai. Ça ne correspond pas à ce que la majorité, l'intégralité quasi des témoins ont dit dans le cadre de ce dossier. Et ça ne correspond pas non plus à l'évolution qu'il a eue euh, au sein du PCK. Donc c'était euh, les points de précision que euh, je tenais à euh, à apporter euh, en dernier euh, pour être sûr d'avoir euh, bien donné euh, toutes mes références.
เจอบนต่อนี่คือยมมีนสมนูมุ้ยได้สม I have a question directed to all parties to give their personal understanding. I have heard the submission in the defense team from Mr. k u s o m p o n that the trial chamber urged in not summon. The trial chamber committed an error in failing to summon Heng Samrin. This chamber would like to ask the parties to provide their view on the precise legal remedy that the accused should be afforded in the event that this chamber finds that the trial chamber committed an error in not calling Heng Samrin. In particular, to what extent may this chamber draw from Heng Samrin's interview with Ben Kanan inferences in favor of the accused? Yeah, look, may we on that? Yes, so you can proceed now. International counsel for Mr. Kilson Pan. Maître Anta, vous pouvez y aller. Merci, Monsieur le Président. Thank you, Mr. President. Je suis dans une situation délicate parce que la requête pour faire comparaître Heng Samrin a été essentiellement formulée par l'équipe de Nunchia. Je vais parler pour leur compte. Simplement, je vais quand même rappeler ce que j'ai indiqué à un moment, à savoir que nous sommes dans une discussion, notamment sur un mode de responsabilité sur l'entreprise criminelle commune, où on parle d'un but commun et on parle de membres de l'entreprise criminelle commune. Ça veut dire que si on veut avoir une vision claire et nette du dossier, s'il y a des gens qui peuvent avoir des informations sur ce qu'était exactement euh, le but ou les politiques du camp culturel démocratique, mais bien sûr qu'il est important de les appeler. Et c'est d'autant plus important que dans ce dossier, nous avons eu euh, une décision de la Chambre de première instance avec, en quelque sorte, une dissidence, mais qui n'est pas allée jusqu'au bout, des juges internationaux. Je comprends de la règle qui s'applique devant ce tribunal qu'il n'y a pas de renvoi possible à la Chambre de première instance. Donc si vous deviez, dans le cadre de vos délibérations, considérer qu'il était nécessaire de faire comparaître M. Heng Samrin, je ne vois pas d'autre possibilité que de réouvrir les débats sur cette question, le faire entendre et ensuite permettre aux partis de recours ou de replaider là-dessus, puisqu'il n'y a pas de renvoi possible à la Chambre de première instance. Donc, sur le remède que vous pourriez apporter, c'est ce que je peux dire en droit sur la question. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Uh, Mr. President, Your Honors, we've submitted in our appeal brief our joint view that the decision not to call Hang Simrin was within the discretion. Uh, clearly, it's well known that there was a disagreement even among the prosecutors about whether to object to him being called. But what we've jointly stated is that there's nothing in Hang Simrin's reported evidence that would be exonerated. So we do not have any objection. If Your Honors feel he should have been called to Your Honors drawing whatever conclusions from uh, the notes of Kiernan that are favorable to, to the accused that you can find. We would point out, of course, that the notes refer to a meeting in May of 1975. After this wave of executions of Lon Nol top officials uh, had occurred, after the, uh, the, begin the, the people had been evacuated, at least a month after the people had been evacuated after, out of Phnom Penh, and after the executions at Tul Po Tre. So uh, as we submitted in our brief, uh, there's nothing in our, in our view that is exonerating about it, but if Your Honors feel that he should have been called, we have no objection to you drawing whatever favorable inferences you can find in that interview.
euh, à propos de quelques conclusions que vous, et déductions que vous pourriez tirer de cet entretien. Merci, Monsieur le Président. C'est une, une référence que j'ai oublié de donner à la Chambre euh, tout d'abord euh, sur euh, Oudong euh, pour euh, confirmer ce que je disais sur euh, la question des euh, allers-retours et des différentes euh, du tour, euh, euh, enfin des combats qui ont, qui ont eu lieu à, à cet endroit-là. À, à différentes périodes. Je fais référence au document euh, qui est un document déclassifié des, euh, des États-Unis, E3-195. À l'ERN en anglais, je ne pense qu'il n'existe qu'en anglais, 00412706. Et également, And bon, la même. Um, dans ce document, in this document uh, rappelons, ça c'est aussi un autre yeah, élément de contexte que j'ai oublié de mettre en avant tout à l'heure, um, on nous cite des documents du département américain, uh, aussi on nous cite des uh, télégrammes, etc. Il faut quand même se rappeler que lorsque les troupes de l'ONNOL et uh, celles du Fouquet du Gronk sont en opposition, nous avons le régime de l'ONNOL qui est soutenu um, par les États-Unis et que nous avons de l'autre côté, uh, nous sommes un peu en pleine guerre froide et que nous avons donc uh, uh, deux factions qui parlent uh, effectivement et qui font aussi de la propagande chacun de leur côté. Donc ça c'est un élément qui qui est extrêmement euh, important. Et voilà ce que dit euh, le document à l'URN que je viens de vous citer. The radio also... Excusez-moi, j'ai oublié de que je parlais en Sorry, I forgot to say that I will be speaking in English. The radio continued also to focus on Udong, claiming that the developments there show that the Khmerization of the war by the U.S. has collapsed and alleging that the embassy was furious at the click of running dogs for failing to recapture the city. The radio also alleged that 80,000 persons came to the liberated zone from Udong and elsewhere between March 14 and um, March 14, um, uh, 18. Donc, là encore, quand je dis, um, je parle de la question de ce qui est dit I am referring to à la radio, ou ce qui est dit dans ce type de message, il ne faut pas oublier que nous sommes dans une période où la guerre aussi se fait par les ondes et la guerre se fait aussi par la propagande. Donc, utiliser des, des euh, éléments euh, radiophoniques so comme cela ou des euh, discours tenus à un moment uh, ou à un autre où clairement on fait de la propagande, ça fait partie. They on l'a vu dans des guerres récentes encore, euh, euh, nous avons ce type de propagande. C'est un, un, un élément de contexte que j'avais oublié de mettre en avant so et que euh, je vous demande de, de, de prendre uh, en compte. Uh, et un dernier like point, et ce sera ma dernière référence parce que je ne veux pas abuser de mon temps. Monsieur le coprocureur a cité Kim Woon en parlant euh, de, du fait que euh, il aurait dit que euh, il a vu euh, que son pan qu'écrire euh, bon, okay, il a vu écrire euh, à certains endroits dans la jungle qu'est-ce qu'il écrivait exactement est-ce que c'était tous ces discours nous avons entendu euh, des gens qui expliquaient que il y avait des discours qui étaient euh, faits par différents dirigeants qu'il y avait des discours qui étaient lus à la radio qui étaient attribués à telle ou telle personne sans que l'on sache euh, qui les avait écrits ni prononcés exactement là encore rappelons-nous que nous sommes dans une période de guerre on ne sait pas qui écrit quoi ni qui dit quoi à la radio si ce n'est pas la personne qui l'a prononcé elle-même et quand c'est la personne qui l'a prononcé elle-même ça ne veut pas forcément dire que c'est elle qui l'a écrit même si elle est restée assise quelque part dans la la jungle a écrit, on ne sait pas trop quoi. Et Kim Woon so, n'a jamais dit qu'il avait eu accès à ce qui était écrit. Writing, and, uh, et il dit même, et c'est à l'audience du 21 août 2012, document E1-111.1, un petit peu après 13h56 et 18 secondes. Les déclarations qu'il faisait avaient de nombreuses pages. Je ne sais pas exactement combien certaines comprenaient près de 10 pages. 
Je ne pense pas que M. Kiyosampan ait écrit ses déclarations tout seul. Dans la hiérarchie du Funk, cette initiative était impossible sans la décision du prince Norodom Sienkiewicz. Là encore, c'est quelque chose qui se résume, mais enfin voilà ce qu'il dit. C'était la dernière référence que je voulais donner à la Chambre. Et c'est la dernière référence que je voulais donner à la Chambre. Je vais donner la parole à la Chambre. Je vais donner la parole à la Chambre. Le Président, il y a de nouvelles questions de la Chambre. Le Président. So in accordance 109.5 of the ECC internal rule, Nunchen Kiesenpol will have the opportunity to address the chamber directly at the end of the session. However, Nunchen has waived his right to address finally before the chamber. So I was informed that uh, Kyo Sompon would like to address the court uh, finally before this chamber for a period of 10 minutes. So you have the floor now. Please uh, uh, come, uh, take the accused to the accused stands. Veuillez conduire l'accusé à la barre. Mr. President, may I sit? Le Président, est-ce que je peux m'asseoir? Yes, you Le Président, oui, vous pouvez vous asseoir. Thank you. Que s'en pas, merci. Good afternoon, Mr. President, and good afternoon, Mr. President. Bonjour, mesdames et messieurs les juges. Good afternoon to everyone who is present. Bonjour à toutes les personnes présentes. My sincere respect to venerable monks residing in pagodas. Throughout the country, the venerable monk who resides in all the pays, in all the pagodas of the country. Dear my beloved countrymen, my dear citizens, first of all, allow me to express my sincere thanks and gratitude to the Supreme Court Chamber. La Chambre de la Cour suprême for granting me the floor de m'accorder la parole pour exprimer mes opinions. I am confident that the Supreme Court Chamber is aware of the approach the trial of chamber took in this trial which led to my conviction to life imprisonment I am The trial chamber had a pre-judgment of my guilt. Instance, avait déjà décidé de ma culpabilité. 
with that determination, sur cette base, it sorted and distorted evidence trié et déformé in order to confirm its prior decision. Pour confirmer sa décision préalable. I have limited the knowledge Je in legal and technical terms to submit to your honors pour that the trial chamber distorted the evidence que la chambre de première instance a fait de la preuve. My lawyers have Mes spoken better in this regard. Mieux parlé. What I want to say Ce today, je veux vous dire and what I want my countrymen to hear, je veux que mes compatriotes entendent, is that, c'est que, as an intellectual. I have never wanted dans mon engagement d'intellectuel other than au social des justice je n'ai voulu autre chose que la justice country. sociale dans mon pays At that point in time I submitted a several proposal to reform economy gradually une progressive d'économie de l'économie in order to establish the foundation for economic independence for my country l'indépendance économique de mon pays and to achieve a d'autre part certain social equilibrium un certain équilibre social so there won't be too large a gap between the poor and the rich un écart trop large entre les riches et les pauvres. How could this Comment be deduced that I wanted to see the killings que je pouvais être capable of those men, de vouloir women la mort and children, de d'hommes, de femmes et d'enfants, or that I was a member of a joint criminal enterprise intending to kill the population? La population. Of course, in the sûr, 1960s, 60, I wanted the economic reforms of the Sihanouk regime, du régime de Sihanouk. and I was against Et the policy of la de Lonnol. However, I Mais was also an independent un intellectual with my own conviction. Avec mes propres convictions. At the time, I believed in the prince. Je croyais en le prince. And that is why I Et came back into his government. Je suis rentré dans son gouvernement in the hope of making changes from within d'effectuer des changements de l'intérieur with its independence Avec and neutrality policy sa politique d'indépendance et de neutralité he dared to refuse to be placed under the umbrella de se placer sous of the Southeast Asia Treaty Organization Defense, de which is a military pact established pacte by the United States of America through Southeast Asia after the defeat of France at Dien Bien Phu. De la France à Dien Bien Phu. I thought that from this Je position of independence, 
the prince would be able to adopt my proposal for a necessary reform to lay the basis for economic independence for the country and make it able to do without foreign aids, especially the U.S. étrangères, spécialement, en particulier, les aides américaines. But I realized that it was merely an illusion. Cette illusion. I noted that, in fact, he practiced en fait, a double-faced policy. Il pratiquait une he politique held à double other hands face. to the socialist countries, but on the other, he allowed Lonol to lead repression against the progressive and patriotic forces. And that's how I was forced to flee into the forest. In the context of the facts of the time, marked by the struggle for independence of colonial peoples and the Cold War, et la guerre froide. while I was in the jungle, I saw the CPK leaders du PCK who demonstrated their patriotism, la de leur patriotism in their fight pour la lutte against Lonol and the United States by relying on their own independent self-mastery and self-reliant forces. Force. I was convinced that after the war, de la guerre, they would be able to cope with the huge challenges faire face aux immenses défis of reconstructing par la the economy, the livelihood of the entire population, while defending its national independence and sovereignty, which was had won with the greatest sacrifice of the people and nation. To define the so-called policy of the Communist Party of Kampuchea, the trial chamber followed the same approach as that of the co-investigating judges and co-prosecutors. They only looked at what happened in the bases. They failed to find out if such implementation si at the local level local consistent with the original objectives and directions that were established. De départ. This is a fundamental issue for me. Fundamentale pour moi. I shall shout loudly parce que je ne peux que crier haut et fort that I never wanted que to agree to any policy that is against the Cambodian people. Qui soit contre le peuple cambodgien. I have never wanted je any policy jamais voulu une politique that involves qui crimes against the population as alleged by the trial chamber contrairement à ce que dit la chambre de première instance what i heard during the court hearings au cours de ces audiences du procès and what i have read et au cours de during my many years of detention j'ai fait pendant mes années Nombreuse de détention confirms my belief me confirme dans that the revolutionary ideology which I believed à cru 
was misguided by people dévoyé who claimed to their power of feudal lords. À leur pouvoir de seigneur féodaux. They were the people who Des wanted to retain their privileges and were concerned about their interests and did not understand that it was their duty to make every effort for the welfare of the population. Throughout the investigations and trials, the co-investigating judges, co the co-prosecutors, co and the trial chamber, les juges de la chambre de première instance, all alleged that suivi I had the power in the decision-making process. That is to say, that I wanted to give a power of decision. In reality, I was never given such a right. En réalité, dépourvu. This is a distortion of facts. Une déformation des faits. In reality, it is the opposite. C'est le contraire qui s'est produit. Today, your honors have my files and my life in your hands. I do not have any more hope for the trial chamber. de la chambre de première instance. As they even wanted to prevent me from working on my appeal briefs. de travailler sur mon appel. And your honors have my the appeal briefs by me Vous avez and my le lawyers. Travail de mes avocats. I ask you to please examine the evidence objectively with an open mind and without any prejudice. Even though Même I know that si je sais, they want to make my case a symbol of condemnation un symbole en me condamnant. I cannot find words to alleviate the suffering of the Cambodian people. All I can say is that I never had the intention to commit crimes or contributed to the commission of crimes during the evacuation of Phnom Penh, the event at Tulpo Chere, or, or in the context of what the trial chamber called the second phase of forced movement of the population. De forcé de la population. I never wanted Je jamais voulu any crimes committed against the population. Des crimes contre la population. No participated in any plan to do that at any time. Allant dans ce sens à aucun moment. During the period of democratic Kampuchea regime. La période du régime du Kampuchea démocratique. And that is what I would Et like, Your Honours, ce que je to keep in mind. Que vous gardiez en tête, mesdames et messieurs les juges. 
when you make your decision au moment in où this vous allez case vous thank you your honor votre décision merci mesdames et messieurs les juges President. This concludes today's hearing and the appeal hearing. l'audience du procès du procès d'appel. I would like to take this opportunity to thank the parties for their submissions over the past three days. I also would jours like to thank the court officers, interpreters, greffiers, les les security personnel, de sécurité, and everyone else inside and outside the courtroom who have contributed to this hearing. Qui ont à cette audience. The Supreme Court la Chamber so now retired to deliberate on the appeals brought by Nuki. De Nuancia et de Kyosampon, ainsi que sur celui des coprocureurs. Once the deliberations Une fois que les are concluded, délibérations seront arrivées à la fin, judgment on the appeals drafted, le sur the judgment rédigé, will be pronounced in open court. Dans cette, ce même prétoire. Uh, scheduling order for that hearing will be issued in due course. Security personnel will be to take the accused to the detention facility, and the hearing is now closed.